بس معاب وولد ومنفس قدوس عاد واملاك امين كريستيانا وي اللي بابس كريستيانوي الله باب السرعات يبال من مالتنو عند كريستيان دي لبسو يمي كبو يا الله باب السعينتس من مهون الله باب ملبس يلي لبننا يتكلكلو يلبس عينتو تشسالون يواندو يمي سيت لبس تبلو يتكفلو لبسو تشس يتنيو تشونا اتشو نزيننا كزي غارتي عيزو يمي متو بزوت ياكيوچ مل سيون زند كمصحف قدوس كفتها نغست انديهم كتلايو مصحفتوچنا يبيته كريستيان ليقاونت يتسبسبوتن ملصوچ يزنلاچو قربنال بمجمريا لبس مالت من مالتنو بالك اكيدانو ولد كفلي مزغه بقالات لاي لبس مالت اكالن يمنشفنبت ويم اكالن يمنغاردبت مالتنو የሰው ልጅ ልብስ መልበስ ይጀምረው አባታችን አዳምና እናታችን ይሁን ከገነት በተሰደዱ ጊዜ የዘጋ ልብሳቸው ተገፉ ራቁታቸውን ሆኖ አይናቸውም ተገለጠ እርስ በርሳቸውም ተፈራሩ በዚህም ጊዜ የበለስ ቅጠል ቆርጠው ሰፍተው ለበሱ አገለደሙ ኦሪዘ ፍጥረት ምራፍ 3 ቁጥር 21 እንዲላል እግዚአብሔር አምላክ አምላ አዳምና ለሚስቱ የቁርበት ልብስ አደረገላቸው አለበሳቸው መጻፍ ቅዱስ እንደሚነገረን የሰው ልጅ ልብስ መልበስ ይጀምረው አባታችን አዳም እናታችን ይሁን ከገነት በተባረሩ ጊዜ ጀምሮ ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሁለት አይነት ህጎች አሏት እነሱ ማንደኛ አድርክ ሲሆን ሁለተኛ ደግሞ አታድርጉ የሚሉ ናቸው እንድና ድርክ ታስዝናቸው ትክጋት እናደርጋቸው ለኛ ለስጋም ሆነ ለነፍስ ደህነት የምናገኝበት ስለሆነ ነው እንድና ድርጋች የተከለከሉት ደግሞ በተቃራኒ የሚጎዱን ባለማድረጋችን ለነጠቀምባቸው ስለምንችል ነው ክርስቶስና ንጻምነት ነው አንድ ክርስቲያን ነኝ ብሎ ያመነ ምእመን ህግጋትን መተላለፍ አይገባው ምክንያቱ ደግሞ ተጠቃሚው ምራሱ ምእመኑ ስለሚሆን ህጉን ተላልፎ ቢገኝም የሚጎዳው ራሱ ምእመኑ ነው አንድ ክርስቲያን የሆነ ሰው የሚለብሰው ልብስ መምረጥ አለበት ምክንያቱ ደግሞ ሰውነታችን ቤተ መቅደስ ስለሆነ ይህንን ቤተ መቅደስ በአግባቡ መጠበቅና የምንለብሰው መምረጥ ሐላፊነት አለበት ማለት ነው አንድ ሰው ይወደደው ወይም የተመቸው ለብሶ ወደ ቤተክርስቲያን ወይም በእለት እለት ኑሯችን ብንለብስ ምን ይችላል ወይ የሚሉ ጥያቄዎች በተደጋጋሚ ይነሳሉ። በርግጥ የምንለብሰው ልብስ ሊመቸና ለነወዶ የሚገባ ነው። ነገር ግን በእኛ አለባበስ ምክንያት ሰውችን የምናስት ከሆነ በጸሎት ጊዜ ወንድ ተከናንቦ ሴት ራሷን ሳትሸፍን ከጸለየች ወንድ ሴት ሴት ወንድ ልብስ ከለበሱ በመጽሐፍ ቅዱስ ይህንን አታደርኩ ተብሏልና ህግ እግዚአብሔርን መሻር ይሆናል በዚህም በተጨማሪ በትም በተሶፈኒያስ ምራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ እንግዳ ልብስ የለብሱትን መቀጣለሁ ይላል አንድ ሰው እንኳን በፈጠረው ፈጣሪ ፍት ለአምልኮና ለጸሎት ሲቆም ወደ ቤተክርስቲያን በሚሄድበት ቀርቶ ከወትሮ ለየት ያለ ደስታ ሲሰማው ቀጠሮ ሲኖር የተለያዩ ባላትና ዝግጅቶች ላይ ስለሚለብሰው ልብስ ይጨነቃል የከት የሚሉን ልብሱን ይለብሳል የቆሸሸውን ያጥባል የተጨማደደውን ይተኩሳል የተቀደደውንም ይሰፋል ጥያቄ የሚሆነው በዚህ ልክ ስለምንለብሰው ልብስ የምንጨነቀው ለተጠራንበት ዝግጅት ለሚከበረው ባል ያለንን አክብሮት ለመግለጽ ነው አንድ አንድ ጊዜ ሀዘን ሲገጥመንም የተሰማንንም ሀዘን ስሜት ለመግለጽ የተለያየ ልብስ በመልበስ ሀዘናችንን እንገልጻለን በአጠቃላይ የምንለብሰው ልብስ ስሜታችንን አክብሮታችንን ሀዘንና ደስታችንን እንገልጽበታለን ማለት ነው። በዚህ ዘመን ደግሞ የሙሽጭ ፍራቤቶች 
በሬዲዮና በቴሌቪዥን ማስተዋቂያቸው ላይ የቤቱን ደረጃ የማይመጥል ልብስ ለብሳችሁ አጥምጡ ዘንጣችሁ ከዚህ ማለፍ ሲል በጭፈራ ቤት ደጃፍ ላይ ይሄንን ለብሰ አትገባም ወይም አትገብም በማለት ከብር ይመለሳሉ አይመጥነንም ያሉትን አለባበስ ለብሶ ይመጣን ወደ ውስጥ እንዲገባ ይፈቅዱለትም ሁሉም ክርስቲያን ልብ ሊለው የሚገባው ነገር ይሄ ነው የህይወት እንጀራን ወደ ምን በላበት የነፍስ ምግብንም ወደ ምን ተጣበት ቅድስት ቤተክርስቲያን ስንሄድ ለጸሎት በቅዱሳን ስዕላት ፍት ስንቆም በእለት ተለት ኑሯችንም ቢሆን በፍጹም ክርስቲያናዊ ያለባበስ መልበስ ተገቢ ነው ቤተክርስቲያን ምእመኖቿን መልበስ ያለባቸውን ያለባበስ ፍርአት ተስተምራለች እንጂ ከቤተ መቅደሱ ደጃፍ ላይ ቆመው አንቺ ግቢ አንታ ትግባይ የሚሉ ተባቂዎችን አትመድብም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ደንብና ፍርአት መሰረት የወንድና የሴት ልብሶች ተለይተው ይታወቃሉ ለዚህ ምን ዲረዳ የመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃዎችን እንጠቅሳለን ወሪዘዳ ግን ምራፋ 2 ቁጥር 5 እንዲህ ይላል ሲት ይሆን ወይ ሞንዴ ሲት ልብስ አይልበስ በፍታ ንግስት አንቀጽ 23 ሰለምን ለብሰው ልብስ አይነት ተዘርዝሮ ተጽፏል ወንዶች የሴት ልብስ አይዋሱ ይላል እንዲሁም በፍታ ንግስቱ ወንዶች የሴቶች ልብስ መዋስም ይከለክላል ምክንያቱ ደግሞ ወንዶች የሴት ልብስ ተውሰው ቢለብሱ በልብሱ ሽታ ተስቦ ወደ ዝሙት እንዳይገቡ ተውሰው አይልበሱ ባለባበሳችን ምክንያት ወንድ ሴትን ሴት ደሞ ወንድን የምናስት ከሆነ አጥያትን ከሁለት ወገን በኩል እናደርጋለን ባለባበሷ ምክንያት ወይም ባለባበሱ ምክንያት ተስቦ የተመኘ አጥያትን እንደሰሩ ይሆናል ማለት ነው ሌላ ወገንም ያልተገባ ልብስ ገናን የሚገልጥ ከሰውነት ጋር የሚጣበቅ ልብስ መልበስም አጥያት እንዲሰራ ምክንያት ስለሚሆን ያልተገባ ልብስ መልበስና ሌሎችን ማሳት በሌሎች አለባበስ ተስቦ ወደ ኃጢአት መሄድ በሁለቱ ወገን ማድረግ የተገባ አይደለም ማለት ነው ክርስቲያናዊ ህይወት አንዱ ለሌላው ማሰብ መጨነቅ አንዱ አንዱን መውደድ ታናሽ ለታላቁ መታዘዝን ለተቸገሩ መርዳትን ለታረዙ ማልበስን በአጠቃላይ እኔ እንደሞዳችሁ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ የሚለውን አምላክ አይቃል መጠበቅ ነው በትወዱን ተዛዘን ተጠብቁ ይላልና የሰማያዊ አምላክ የወንድና የሴት አለባበስ ምን መምሰል አለበት አንድ ክርስቲያን በማንኛው ሁኔታ ቢሆን ፍርአት ቤተክርስቲያንን ማክበር አለበት ፍርአት ማለት ደንብ መመሪያ ህገ ቤተክርስቲያን ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር መቅደስ እንደሆነችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲኖርባችሁ አታውቁም ስለዚህ ሰውነታችን የእግዚአብሔር መቅደስ ነው የተቀደሰውንም ሰውነት ገልጦ ባልተገባና ሌሎችንም ሰዎች በሚያስት ልብስ አለመልበስ ተገቢ ነው የምንለብሰው ልብሶች የወንድና የሴት ተብሎ የተከፈሉ እንደሆኑ መጽሐፍ ቅዱስ ያስረዳናል አንድ አንድ ሰዎች በድሮ ጊዜ የነበረው ቀሚስ ብቻ ነው ሱሪ አልነበረም የሴት ወንድ ተብሎ አልተከፈለም ይላሉ መጽሐፍ ቅዱስ ግን የወንድና የሴት ልብስን ዘርዝሮ አስቀምጦልና ሱሪ የሚባል በመጽሐፍ ቅዱስ የለም ስለዚህም ሴቶችም ወንዶችም ሱሪ ቢያድርጉ ችግር የለም የሚሉ አሉ። ነገር ግን ይህ አባባል ፍጹም ትክክል አይደለም። ሱሪ በመጽሐፍ ቅዱስ ያለና የወንድ ልብስ ነው። አፍረተ ስጋቸውን ይከብዱበት ዘንድ የበፍታ ሱሪ አድርግላቸው ይላል። በሚቀጥለው ዝግጅታችን የወንድና የሴት ልብሶችን በመጽሐፍ ቅዱስ የተዘረዘሩትን እንጠቅሳለን። ፍሉለት ይቆየን ስባት ለእግዚአብሔር ወልወላዲቱ ድንግል ወለመስከሉ ክብር